，您是不是正想要为家里布置一些绿植，来美化居家环境，却苦无头绪呢？那么，蕨类植物可以说是很好的选择。它们的品种很多，外形多样，很好养，拥有很强的适应性，不需要太多的照顾，就能为家庭带来独具绿意的美景，很适合作为室内绿植。今日将为您介绍几款美丽好养的蕨类植物，以及蕨类的养护重点，一起来看看吧。大家好，欢迎收看《观叶植物小笔记》，我是秋明，带您一起认识室内植物，绿化居家环境。波士顿圣蕨又叫做波士顿蕨，可以说是蕨类植物的入门款，是非常好养的蕨类。四季常绿，拥有很强的环境适应力。波士顿圣蕨喜欢在潮湿、充足的间接光之下生长，拥有些微的耐旱能力，在摄氏十度到摄氏二十八度的气温都能十分茂盛。波士顿圣蕨也有惊人的净化空气能力，可以过滤灰尘，消除空气中的二氧化碳、甲醛或甲苯，像是卧室。客厅、厨房、浴室、办公室，或是刚装修完的房屋，这类二氧化碳浓度较高的地方，都很适合摆放一盆波士顿圣蕨。蕾丝蕨也有人叫它棉花糖蕨，有柔软的荷叶边叶子，叶片特别的细碎，形成整齐、细致又密集的丛状。它的造型很优美。每一片细小的叶片边缘都像缠绕了一圈蕾丝花边，又像是一盆一盆的云，一层一层的往上成长。好似嫩绿色的云朵，给人一种温暖舒服的感觉。喜欢在潮湿环境中成长，也可以生长得很高大，甚至高达一到两英尺。蓬蓬蕨也是波士顿蕨的改良品种。与波士顿蕨不同的是，它的叶片多出了小小的圆边锯齿，在一丛丛的蕨叶之中，又可以看见致密且整齐的叶脉。蓬蓬蕨就像是它的名字一样，美丽的叶丛蓬松而起，给人轻松的绿意。山苏。又叫做鸟巢蕨，它真的就像是鸟巢一样，叶子围绕着中央的地下茎而伸长，一片片拱起来的叶片，像是鸟巢一样。山苏可说是蕨类品种中的入门款，很好照顾，可以成长到很大。昼夜山苏又有着比一般山苏更为卷曲的边缘，充满张力。又叫做眼镜蛇山苏、昼夜羊翅、昼夜鸟巢蕨、兔角蕨，外形非常可爱，叶片形状繁复细致。最大的特色是它有着白色绒毛的根茎，会往四周撅起身长，十分像是兔子伸出来的角角，或是龙爪，或狼尾巴。因此又叫做龙爪蕨或是狼尾蕨，喜欢温暖的半阴环境，不必特意晒太阳就能活得很好，适合养在室内有阳光的床边，或是带有遮阴的阳台。比起其他蕨类来的耐旱一些些，浇水时由于它的根系较浅，因此可以让土壤的浅层湿润就可以了。海岸拟浮蕨叶子很大方典雅，在不寒冷的天气中，它都可以长出新叶子，生命力强韧，比起其他蕨类来的更耐得住风吹，以及散射甚至直射光，也十分耐旱，不需要在太潮湿的环境就可以生长得很好，十分好照顾，可以说是懒人植物。冬青蕨因为叶片形状像是冬青木的叶子，因此得名。拥有蜡质的叶面
和海岸拟浮蕨一样较为厚实，是蕨类中少数可耐日晒的品种。根系具有储水功能，是十分耐养的一款蕨类。蓝星蕨气质高贵典雅，在充足的间接光之中，叶片带着淡淡的银蓝色光泽；在弱光的环境中，叶子则会渐渐转为淡淡的银青色。它原本的名字叫做蓝星水龙骨，较为耐旱也耐寒。它和兔角蕨一样，有着金黄色又毛茸茸的漂亮走茎，因此也被称为金黄水龙骨。可以成长到很高大，甚至高达一公尺以上。火焰蕨，波浪状的叶子，像是火焰舞动着，又像是海浪浪花拍打着。清脆的叶片，有如火苗炎炎向上生长。卷曲的形状非常有趣。它又叫做绿浪蕨，火焰拟浮蕨。火焰山苏，喜欢温暖潮湿的环境，可以作为中小型盆栽，在家中摆放着。新叶蕨有爱心形状的叶片，叶片直的像是皮革，有着如同电线一般坚韧的叶柄。上扬的新叶蕨也像是飞翔者的风筝，很可爱也很别致。喜欢潮湿的环境，在间接光之下就可以生长得很好，是一款可爱的小品绿植。美人蕨拥有热带异国风情，夜色青绿，羽毛状的叶片。从中央主干的直立茎环绕着生长，优雅的向外拱起，姿态十分优美。原产于热带地区，是一种小型树蕨，非常适合摆放在室内明亮的窗边，增添优雅氛围。凤尾蕨，顾名思义，有着凤毛一般的柔软叶片，也像是羽毛，层层叠叠。在视觉上给人疗愈之感。它细长的叶柄和柔软的叶子会随着微风轻轻摇曳，好像展翅高飞的凤凰尾巴，具有高雅的气质。喜欢潮湿，也是爱喝水的蕨类植物。蕨类植物其实可以说是在室内植物之中。比较好照顾的一种。虽然不同品种的蕨类有着各自的眉眉角角，但大体上，只要掌握以下几个关键因素，就可以让您的蕨类植物在家中生长得欣欣向荣，全年绿意盎然。几乎。所有室内蕨类盆栽都无法忍受长时间的干旱，环境太干燥，蕨类的叶片会迅速变黄，开始掉落。因此，尽可能经常用喷雾瓶给蕨类植物喷水。您可以在早晨或是傍晚时间，气温舒适的时候，为蕨类盆栽喷水一下。另一个增加湿气的方法，就是将盆栽放置在有软石的水盘上。浅盘定时添加水量，如此就能增加盆栽四周环境的湿度，又不会让蕨类的根部浸泡在水中，或是把蕨类植物养在光源充足的浴室中。不要将盆栽摆放在出风口或是暖气附近，过于干燥的环境容易让它们的叶片干枯。大部分蕨类植物适合热带雨林的生长环境，即使是依附其他大型树木而生长的蕨类，也都喜欢疏松、排水、透气性好的土壤。所以种植蕨类植物一定要定期浇水
，使用保水良好的透气土壤，保持湿度，但不是浸泡在水中或是湿透。可用手触摸土壤，如果表面干燥，就需要浇水。蕨类植物通常不需要直射阳光，耐阴性强，大多数都可以放在室内有间接阳光的窗户附近种植。然而，它们并非完全不需要光线。虽然较无法承受强烈的阳光曝晒，但是充足的散射光线则会让它们生长得比较漂亮。因此，室内的蕨类盆栽需要足够明亮的间接日照。类似它们在热带原生地的生长环境，在大型植物的遮阴下，阳光透过层层的树叶照射下来。尤其在温暖的夏季，蕨类植物生长旺盛，更需要这种散射的光线。森林中的野生蕨类在生长期间，是以腐坏的有机物质作为稳定的养分来源。所以在生长季节，像是春夏秋季，养在室内的蕨类植物也同样必须定时施加稀释的液态肥料，或是颗粒状的缓效性肥料。如此，您的蕨类就会健康又稳定的成长茁壮。冬季低于摄氏十度的寒冷天后，多数的蕨类都需要移到室内或温室保温。以上是这回的内容。如果您喜欢，记得为我们按赞。分享、订阅频道，并开启小铃铛。谢谢您的收看，我是秋明，我们下回见喽。